Huka Yordani ni kipindi cha mafundisho ya neno la Mungu kinacholetwa kwako na mtumishi wa Mungu Askofu mkuu wa makanisa ya Grace Evangel Church Tanzania Askofu Elibariki Sumbe ndani yake kuna mafundisho ya neno la Mungu Unabii ushuhuda maombi maombezi kufunguliwa Nasema hivi yeyote aliyefungwa kwa kujua kutokujua nguvu ya Mungu nashuka kwa ajili ya kukufungua kwa jina la Yesu In Jesus name Narejesha njia zako za baraka Restore your ways of blessing Narejesha baraka zako Your blessings are restored Nasema narejesha kwa jina la Yesu It's restoring in Jesus name Kila wanevu ondoke kwako Every oppression to leave you this moment Kosi na bala iondoke kwako kwa jina la Yesu In Jesus name Narejesha cheo chako I restore your position Narejesha utu wako I restore your position na injili iliyojaa nguvu za Mungu, ishara na uponyaji. Yote ni ndani ya kipindi cha Vuka Yordani. Karibu tujifunze pamoja ili ujengwe kiroho. Mawazo na wazia ninyi ni mawazo ya amani, si mabaya. Kuwa patumaini siku zenu za mwisho. Shalom na Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu Bishop Ilibariki Sumbe wa Kanisa la Vuka Yordani Arusha Tanzania anazuru tena nchini Marekani ambapo atahudumu kwa ratiba ifuatayo. Tarehe 24 mwezi wa 8 2023 akiwa na wachungaji wenyeji Albert na Farida Momanyi wa Dynamic International Ministries atahudumu katika mkutano maalum na wachungaji watakao jiandikisha. Mkutano huo utafanyika kuanzia saa 2 asubuhi katika hoteli ya Radisson, Fort Worth North, Fossil Creek 2540, Mecham Boulevard, Fort Worth, Texas 76106. Tarehe 25, 26 na 27 ataendelea na semina ya watu wote hapa hapa Dallas, Texas katika hoteli ya Radisson kuanzia saa 8 mchana kwa siku ya Ijumaa na Jumamosi na kuanzia saa 4 asubuhi kwa siku ya Jumapili. Kwa mawasiliano zaidi kuhusu mikutano ya mchungaji na mikutano ya watu wote tafadhali wasiliana nasi kwa namba zifuatazo 18817905200 Kuanzia tarehe 8 tarehe 9 na tarehe 10 mwezi wa 9 2023 Bishop Ilibariki Sumbe akiwa na wenyeji wake mchungaji David na Caroline Mgodo wa East Wind Ministries atahudumu jijini Wisconsin katika semina ya siku tatu itakayofanyika katika hoteli ya Madison Marriott West 1313 John Q Hammonds Drive Middleton WI 53562 kuanzia saa 8 mchana kwa siku ya Ijumaa na Jumamosi na kuanzia saa 4 asubuhi kwa siku ya Jumapili kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa namba 6082395299 Baada ya kumaliza huduma katika majimbo ya Texas na Wisconsin nchini Marekani, mtumishi wa Mungu Askofu Ilibariki Sumbe ataelekea majimbo ya Misor na Georgia kuendelea na huduma kwa ratiba ifuatavyo. Katika jimbo la Misor, akiwa na mwenyeji wake mchungaji Ability Manuel wa Evangel Vineyard Church, atahudumu kwa siku mbili katika kanisa la Christ Covenant Church tarehe mbili na tarehe tatu mwezi wa tisa mwaka 2023 muda ni kuanzia saa nane kamili mchana hadi saa kumi na mbili kamili jioni adresi ya mahali pa mkutano ni 3665 Shackleford Road Florissant Mo 63031 Misor Marekani kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa namba hizi zifuatazo alama ya kujumlisha moja arobaini na alama ya kujumlisha moja moja baada ya kumaliza huduma katika jimbo la Misori mtumishi wa Mungu akiwa na mwenyeji wake mchungaji Filomena Gerald wa kanisa la Jesus Healing and Deliverance Clinic atahudumu kwa siku mbili katika jimbo la Atlanta Georgia nchini Marekani katika hoteli ya Atlanta Airport Marriott Hotel tarehe 16 na tarehe 17 mwezi wa tisa mwaka 2023 muda ni kuanzia saa nne kamili asubuhi hadi saa kumi kamili jioni adresi ya mahali pa mkutano ni Atlanta Airport Marriott Hotel 4711 Best Road College Park GA 30337 kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa namba hizi alama ya kujumlisha 1 63035 63035 63035 63035 63035 63035 63035 63035 63035 63035 63035 63035 63035 63035 63035 63035 63035 63035 63035 
1779104049 unaposikia tangazo hili mjulisha na mwingine watu wote mnakaribishwa kitabu cha kutoka sura ya tatu tutaanza na msari wa saba mpaka wa kumi biblia inaandika inasema bwana akasema hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko misri nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao sema kwa sababu ya wasimamizi wao maana anayajua maumivu yao mstari wa nane nasema nami nimeshuka Mungu anaongea nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya wamisri niwapandishe sema niwapandishe kutoka nchi ile ndio hata nchi njema kisha pana nchi jayo maziwa na asali hata mahali pa mkaanani na muhiti na muamori na mperizi na muhivi na muyebusi basi tazama kilio cha wana hizi likimenifikilia tena nimeyaona hayo mateso ambayo wa Misri wanawatesa msari wa kumi haya basi nitakutuma sasa kwa farao ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri hebu sema amina hii ni habari ambayo kila mtu inaeleweka tunaosoma biblia wana wa Israeli walikaa utumwani miaka miane na kitu kidogo kama Mungu alivyoongea na Ibrahim katika nchi ya Wakanani mashariki ya kati ambayo ni Israeli ya leo na Mungu aliongea na Ibrahim baada ya Ibrahim kuagizwa kutoa sadaka na Mungu ukisoma mwanzo sura ya 15 unapata habari hizo na alipotoa sadaka ndipo Mungu akamwapia akamwambia we utakwenda kwa amani maana utakufa katika uzee mwema katika utumishi mwema lakini uzao wako utakwenda utumwani miaka miane kisha nitaurudisha hapa ukiwa na mali nyingi amina sasa miaka mingi ilipita na hatimaye alianza Mungu kumuinua Yusufu wale wasomaji wa Biblia wanaelewa njaa ilipokuwa kubwa duniani enzi zile dunia yote ilikuwa kuna njaa kwa hiyo Misri kule kwa sababu wananyeshiaga ndio kukawa na chakula baada ya Yusufu kutangulizwa kuuzwa utumwani ndipo Mungu akasema na Farao kwamba njaa inakuja kwa kuota wale wanyama ngombe ngombe saba walionona na baadaye ngombe saba walio wakondefu wakiwa meza wale ngombe saba walio wanono si ndio eh baadaye ndio anapewa hiyo tafsiri kwamba miaka saba inakuja ya unono manake ya shibe na kisha miaka saba inakuja mingine ya njaa kwa hiyo ndipo ambapo Yusufu aliinuliwa na Mungu kama alivyomwahidi kutoka utoto wake. Hebu sema amina. Mungu anapotaka kwenda kukuinua usifikiri utainuliwa wakati unakula mkate na jibini na siagi. Utainuliwa saa ambayo pana vita. Saa penye vita ndio viwango vyako vinakwenda kuinulika juu. Sema amina. Hao wa Israeli baadaye walikwenda Misri kwa sababu ya njaa nzito iliyotokea na kwa sababu alitangulia Yusufu baadaye watu wanaenda huko mzee Yakobo asema nendeni huko mkaangalia kama kuna chakula wakaenda Yusufu hakujifunua sana kwa ndugu zake mara ya pili akamzuia mdogo wake na wakalia sana hatimaye akajidhirisha Yusufu kwamba ndio yeye maana hata hiyo story walianza kuisahau lakini pamoja na hayo tunaona kwamba mwisho wa mambo yote Mungu alitaka kama alivyo muahidi Abraham ama Ibrahim kwamba uzao wake utarudi baada ya miaka miane kwa hiyo tunaona Mungu anakuja kumtokea mtu anaitwa Musa na baada ya kumtokea Musa ndipo akamwambia maneno tuliyosoma akasema hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao ulimwengu wa roho unaamua hatima ya ulimwengu wa damu na nyama Ebu sema amina kuna ulimwengu kuu mbili unaoitwa ulimwengu wa roho unaweza kuwa ulimwengu wa roho wa Mungu Baba ulimwengu wa roho wa shetani ulimwengu wa damu na nyama amina 
Kwa hiyo ulimwengu zote za roho ama za Mungu ama za adui nikiwa za adui zina wasimamizi. Sema zina wasimamizi. Na lengo lake zinasimamia ili ufanye yale ambayo wanataka uyafanye. Mikandamizo, maumivu na ndio maana kuna watu wengi sana waliofungwa ufahamu kwa sababu waliishi kwenye majuto kwa makosa yale waliowahi kukosea. Kwa hiyo kila wakati wanaumia moyo kwa sababu wanakumbushwa na nafsi zao zinakumbuka wanaumia na hawajui kama wamesamewa wametubu wanaomba rehema wanatubu lakini wanaona baada ya muda kama akili na mioyo yao inawakumbusha kwamba haujasamewa wanakumbuka yale mambo Mungu alikuwa ameniambia nikuambie kuanzia sasa hata kama walifanyaga mambo mabaya nyuma Mungu amekusamea na kukutakasa Mungu akikusamea huwa anasahau. Kwa hiyo wewe jisamee mwenyewe iambie nafsi yako isiwe na kukumbusha. Amina. Maana yake usijihukumu tena kwa yale ambao wamejua kwa mishwago huko nyuma. Mungu alimwambia Ibrahim, nitolee sadaka, akatoa sadaka. Akamwambia uzao wako utakwenda utumwani miaka nne Kisha nitaurudisha hapa. Swali, kwa nini uende utumwani usibaki hapa? Mungu yeye ni yule jana na leo na hata milele. Mungu asipokupitisha kwenye kipimo, unaweza kawa na kiburi. Unaweza kawa na kiburi kwa sababu anawe, kwa sababu umesoma, kwa sababu umefika ngazi fulani, kwa sababu ni mkuu fulani. Sikiliza, lazima Mungu alijua namna ya kuwafanya wale wa Israeli wakae vizuri na vizazi vyao. Anasema utakwenda utumwani miaka nne wajifunze wajue utumwa ni kitu gani. Wajue wasimamizi wanavyoweza kuua watu wanavyoweza kuwapiga watu alafu wajue kumbe kuna uhuru ukishapewa uhuru si tu uhuru uhuru wa kumtegemea Mungu ni mzuri kuliko huu wa kuumizwa na maadui ndio maana ile timu ilipotoka huko watu walikuwa wanamsikia Mungu Mungu alipowaambia mtakwenda nchi hii iliyojaa maziwa na asali Mungu ndio alitangaza mashariki ya kati ni ishara kwamba Mungu alisema kwenye neno lake tangu agano la kale na mpaka sasa kizazi kipya sasa hivi mashariki ya kati hiyo ndio matokeo ya Mungu aliyosema kwamba kipo mpaka sasa na mimi nataka nikwambie kama wameokoka ulipita kwenye misukosuko maana yake leo Mungu anakutangazia alikuwa anakutengeneza ufahamu wako na akili yako ili Mungu atakapokuja kukubariki wewe na kizazi chako uwe na ushuhuda kwamba Mungu alisemaga na maisha yako ndio maana sasa utakuwa na nidhamu ya kumta Mungu pasipo kutegemea akili zako sema amina kama unanielewa Mungu akawatoa na Israeli kwenye utumwa mzito sana. Kwa wale watu walipokwenda walikuwa wana ufahamu mkubwa kuelewa maana utumwa ni nini. Maana ya kuzuiliwa ni nini. Tulisoma neno nasema wakazuiliwa na wasimamizi. Nimeona mateso ya watu wangu walioko misi nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao. Ulimwengu wa roho ni wa ajabu sana wakikukamata kuna roho maalumu zinazo kusimamia huwezi kutoka Yesu aliwaambia katika kitabu cha Luka sura ya 19 mstari wa 41 wana Yesu alivyoona mambo ya kiroho ambayo watu wengi wamepuuzilia mbali na ndio maana hawaoni neema ya Mungu Biblia nasema alipofika karibu aliona mji akaulilia akisema light ungalijua hata wewe katika siku hii ya pasayo amani lakini sasa yamefichwa machoni pako kwa kuwa siku zitakuja alikuwa anatabiri wakati ujao anasema siku zitakuja saa hiyo ilikuwa hazijaja zitakuja adui zako watakujengea boma likuzunguke watakuzingira na kukuhusuru pande zote watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako wasikuachie jiwe 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 kwa nini kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako Yesu Kristo alikuwa ni ishara ya majira aliyowajilia wanadamu. Kwa sababu haukumtambua akaona ni mtangaza dini wa kawaida, basi ile neema ilipopita majuto yakaja juu yao. Umeelewa kitu nimesema? Kwa hiyo ulimwengu wa roho wa adui unawafungaga wanadamu. Ulimwengu wa roho kwa wana Israeli walipokuwa Misri walifungwa kibinadamu kabisa wakaona na wanyapara wale wasimamizi wakawasimamia. Kwa hiyo walikuwa wanatengeneza ile maparamidi, matofali yale, kwenda kulima kufanya wanapigwa. 
na kama hujamaliza mraba wako unapigwa kulikuwa na wasimamizi maalum ambao kazi yao ni kuadhibu unanielewa ambao ni ishara kwenye ulimwengu wa roho kuna wasimamizi maalum ambao wanawakamata watu nafsi zao wanakamata na watu ufahamu zao unapindishwa lile ambalo Paulo anasema nataka kulifanya silifanyi lile ambalo sipendi kulifanya ndio nalifanya watu wengi wanafanya vitu ambavyo wanakuwa hawakuvichagua wao wanajikuta wanavifanya kwa sababu tu ya maisha wafanyeje unanielewa kitu nasema ndio maana Mungu akamwambia Musa akamwambia nitawatoa nimesikia kilio chao kwa hao wana wazeni hapa anasema nitafanyaje nitawatoa sema atawatoa alafu sema niwapandishe juu neno kuwapandisha manake kwenda kiwango kingine kuna watu ambao waliwekwa chini kabisa na wamemtumikia Mungu muda mrefu kuna watu wanakwenda kupandishwa kwenda juu kutoka chini Katika ulimwengu wanaenda kupandishwa na baada ya muda mchache wataona hizo baraka katika mwili wa damu na nyama wakiwa juu na sio chini. Na ndio maana itatimia lile neno ambalo linalosema katika kitabu cha Ayubu sura ile ya nane na yule msari wa saba Tena ujapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo lakini mwisho wako unakwenda kuongezeka sana. Mungu leo anakwenda kukuinua uongezeke sana. Sema amina. Sema amina tena. Kitabu cha Zaburi sura 115 12 16. Yasikilize kwa makini sana. Bwana ametukumbuka. Naye atatubariki sisi. Ataubariki mlango wa Israeli, ataubariki mlango wa Harun atawabariki wa mchao bwana sikiliza hata kama huna cheo wewe ni mtakatifu atakubariki wa mchao bwana wadogo kwa wakubwa bwana awaongeze ninyi ninyi na watoto wenu na mbarikiwe ninyi na bwana aliyezifanya mbingu na nchi mbingu ni mbingu za bwana mbali nchi amewapa wanadamu nchi amewapa wanadamu ndio maana Mungu anataka atubariki si tu kwa sababu tunatafuta baraka tulimtafuta Mungu mwenye baraka kwanza Umenielewa kitu nimesema hatukimbiliagi baraka tunamkimbilia Mungu mwenye baraka tumemtafuta yeye kwanza kwa maombi ya kufunga na kuomba tumekaa mbele zake akatupeleka step by step imefika wakati Mungu anaambia tamka baraka kwa watoto wangu hata kama wamelaaniwa zitaachiliwa Bwana Yesu Nina kukaribisha kutoka sasa Maana wewe mwenyewe ratiba yako umesema unakuja kuwabariki watu wako Na mimi nanyosha mikono yangu juu Wewe ulio mfalme wa wafalme Wewe unayefungua milango hakuna anayeweza kufunga Wewe unayeinua hakuna anayeweza kushusha wewe ni bariki kizazi kwenda kizazi. Na kutoka sasa Bwana ninatamka baraka za Ibrahim. Natamka baraka za Isaka. Natamka baraka za Yakobo. Natamka baraka za Bwana wetu Yesu Kristo. Natamka baraka za Israeli. Kama ulivyosema katika Zaburi 115 ule msari wa 12 Bwana ametukumbuka. Sante kwa kulikumbuka kanisa lako. Kwa kuwa walikubali kukutumikia. Sante umelikumbuka kanisa lako. Unaondoa mauti ndani ya kanisa. Unaondoa fedheha na aibu ndani ya kanisa. Kwa kuwa umelikumbuka. Nao baba ameahidi unakwenda kutubariki sisi. Kwa jina la Yesu Kristo. Unaenda kuwabariki wakubwa na wadogo. Ninatamka kutoka sasa kwa jina la Yesu Kristo kwa mamlaka ulionipa. Ninakubariki kanisa. Ninakubariki baraka za Ibrahim. Ninakubariki baraka za Isaka. Ninakubariki baraka za Israeli. Ninakubariki baraka za Mungu wetu ali hai. Na Bwana Yesu kutoka sasa Ninawabariki wa mchao Bwana. Ninakubariki wewe wadogo kwa wakubwa. Ninaachilia baraka zako. 
baraka za kudumu Bwana akaongeze ninyi ninyi na watoto wenu mkaongezeke maisha yenu mkaongezeke uchumi wenu mkaongezeke huduma zenu mkaongezeke nchi yenu mkaongezeke siku na mchana asiwepo atakaye waharibu kutoka sasa nina wabarikie bwana wao waliziumba mbingu na nchi na bariki uzao wa watu wako na bariki uzao wa biashara zao na bariki uzao wa ndoa zao na bariki uzao wa maisha yao na bariki uchumi wao na bariki kazi zao utumwa usitajwe tena kwenu nina wakataa wasimamizi wasimamizi wa kiroho wasimamizi wa shetani wasimamizi wa kuwa nina wakataa kwa mamlaka ya jina la Yesu nina tamka baraka baraka zinazodumu baraka timilifu baraka zenye amani baraka zenye uzima baraka zenye endelevu pokea baraka katika jina la Yesu na wale waliolaaniwa kutoka sasa Mungu ninakuita wao walie moto lao wao walie kimbilio wao walie msaada umesema kila ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe kuna watu waliolaaniwa na watu waliochanjia wakawalaani watoto wako wale waliojiita watumishi lakini wakawalaani madhabauni ninatangua hiyo laana laana ya watumishi waliochanjia waliacha kukusikiliza wakawalaani watoto wako kwa matisho kwa maneno magumu wakawatamkia mauti wakawatamkia ajali wakawatamkia maskini wakawatamkia faraka wakawatamkia kifo ninatangua ninatangua hiyo laana ninatangua hiyo mauti ninatangua hiyo kifo kwa mamlaka ya jina la Yesu ninatamka kutoka sasa ufalme wa Mungu kawe juu yako ufalme wa baraka ufalme wa heshima ufalme wa kuinuliwa ukawe juu ukawe juu kimaisha ukawe juu kiutumishi ukawe juu kwa familia ukawe juu kwa njia za kumtumikia Bwana wale walio sauliwa miaka mingi wale walioachwa miaka mingi wale waliokimbizwa miaka mingi na maadui waliokimbizwa na madumadu na zige na parare miaka ya mateso miaka ya njaa miaka ya malana miaka ya mapito Bwana umewakumbuka na waita wote waliosauliwa na waita wote waliofichwa na waita wote waliokataliwa ninawaita kwa jina la Yesu ninawaita kwa jina la Yesu ninawaita wakamiliki ninawaita wakawe juu ninawaita wakaolewe ninawaita wakaoe ninawaita wakafanikiwe ninawaita kwenye vyao vyao ninawaita kwenye nafasi ya kazi ninawaita kwenye biashara zao Nena waita Wale wasuili wa kiuhalali ninasema uhalali umeondolewa nena waita kwa Kristo nena waita kwa damu ya Yesu nena waita nena waita wakamiliki wakarudia nyumba zao wakastawi wakajenga maboma yao wakawe juu na uchawi usiwaweze tena uganga usikaribia juu ya miji yao wao na watoto wao wana Yesu na wainua juu Ninaona watu wanatolewa kutoka chini kwenda juu. Mwanzo wako japo kwa mdogo, unakwenda kuinuliwa juu. Mateso ya miaka mingi yanaondolewa. Ulizuiliwa na mateso miaka mingi. Ulizuiliwa na magonjwa miaka mingi. Mungu anakufungua ufahamu wako na mateso yanaondoka na wewe unaachiliwa. Unaachiliwa. Ninaona watu wanapanda kama Israeli inavyopanda kwenda nchi ya ahadi, nchi iliyojaa maziwa na asali. Ninaona watu wanapanda. Bwana anaambia natoa nafsi zao na wapandisha juu, na wapandisha mahali juu. Walikandamizwa, walizuiliwa. Ninawatoa nina watoa nina watoa unatolewa kwa jina la Yesu walikukataa 
walikutengenezea faraka wakakukataa Bwana anaambia ninaachilia kibali kibali kinaachiliwa kwako hata kama ulichelewa hata kama waliona hautatajwa tena hautakumbukwa tena kibali kiko juu yako na ninaona uso wako unafunguliwa ninaona kibali kwenye uso wako ninaona uso wako unangaa ninaona uso wako in the mighty name of Jesus mawazo nayo wazia ninyi ni mawazo ya amani si mabaya kuwa patumaini siku zenu za mwisho Shalom na Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu Bishop Ilibariki Sumbe wa Kanisa la Vuka Yordani Arusha Tanzania anazuru tena nchini Marekani ambapo atahudumu kwa ratiba ifuatayo. Tarehe 24 mwezi wa 8 2023 akiwa na wachungaji wenyeji Albert na Farida Momanyi wa Dynamic International Ministries atahudumu katika mkutano maalum na wachungaji watakao jiandikisha. Mkutano huo utafanyika kuanzia saa mbili asubuhi katika hoteli ya Radisson, Fort Worth North, Fossil Creek 2540, Mecham Boulevard, Fort Worth, Texas 76106. Tarehe 25, 26 na 27 ataendelea na semina ya watu wote hapa hapa Dallas, Texas katika hoteli ya Radisson kuanzia saa 8 mchana kwa siku ya Ijumaa na Jumamosi na kuanzia saa 4 asubuhi kwa siku ya Jumapili. Kwa mawasiliano zaidi kuhusu mikutano ya mchungaji na mikutano ya watu wote tafadhali wasiliana nasi kwa namba zifuatazo 18817908200 Kuanzia tarehe 8 tarehe 9 na tarehe kumi mwezi wa 9 2023 Bishop Ilibariki Sumbe akiwa na wenyeji wake mchungaji David na Caroline Mgodo wa East Wind Ministries atahudumu jijini Wisconsin katika semina ya siku tatu itakayofanyika katika hoteli ya Madison Marriott West 1313 John Q Hammonds Drive Middleton WI 53562 kuanzia saa 8 mchana kwa siku ya Ijumaa na Jumamosi na kuanzia saa 4 asubuhi kwa siku ya Jumapili kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa namba 6082395299 Baada ya kumaliza huduma katika majimbo ya Texas na Wisconsin nchini Marekani, mtumishi wa Mungu Askofu Ilibariki Sumbe ataelekea majimbo ya Misor na Georgia kuendelea na huduma kwa ratiba ifuatavyo. Katika jimbo la Misor, akiwa na mwenyeji wake mchungaji Ability Manuel wa Evangel Vineyard Church, atahudumu kwa siku mbili katika kanisa la Christ Covenant Church tarehe mbili na tarehe tatu mwezi wa tisa mwaka 2023 muda ni kuanzia saa nane kamili mchana hadi saa kumi na mbili kamili jioni adresi ya mahali pa mkutano ni 3665 Shackleford Road Florissant Mo 63031 Misor Marekani kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa namba hizi zifuatazo alama ya kujumlisha moja arobaini na alama ya kujumlisha moja moja baada ya kumaliza huduma katika jimbo la Misori mtumishi wa Mungu akiwa na mwenyeji wake mchungaji Filomena Gerald wa kanisa la Jesus Healing and Deliverance Clinic atahudumu kwa siku mbili katika jimbo la Atlanta Georgia nchini Marekani katika hoteli ya Atlanta Airport Marriott Hotel tarehe 16 na tarehe 17 mwezi wa tisa mwaka 2023 muda ni kuanzia saa nne kamili asubuhi hadi saa kumi kamili jioni adresi ya mahali pa mkutano ni Atlanta Airport Marriott Hotel 4711 Best Road College Park GA 303037 kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa namba hizi alama ya kujumlisha moja 6789 1444 Unaposikia tangazo hili mjulishe na mwingine watu wote mnakaribishwa Ulikuwa ukitazama kipindi cha Vuka Yordani usikose kipindi hiki wiki ijayo muda na wakati kama huu hapa Channel 10 Television